Good morning. What is this? Bear with me just a moment. We'll hopefully get this going again. I keep forgetting to put the little thing in there for this. And then that causes it to decide to go to sleep again. Se que olvidó poner su lector en el, la computadora y causó que se durmiera. Está tratando de activarla otra vez. It is good again to be with you this morning. Es maravilloso nuevamente estar con ustedes esta mañana. And we do want to encourage each one who is visiting again to stick around afterwards. Let us get to know you. Y queremos invitar a nuevamente a los que están acá visitando esta mañana que se queden con nosotros para compartir un tiempo. And to come again. Y que regresen nuevamente. If you think back to May 7th, you might recall that we examined some lies the devil would have you to believe. Si recuerdan lo que hablamos en mayo 7, pueden recordar que se, habla, se habló de algunas mentiras que el diablo dice. Of course, you can check uh, the sermon out on YouTube under the live tab. We also have the sermon itself saved on the computer here if you would want a copy. Por supuesto, pueden revisar estos mensajes en YouTube, en vivo, y también tenemos los sermones guardados en la computadora si alguien quisiere o, o quiere una copia. And we are uh, thankful we were able to broadcast live both on YouTube and on Preach the Truth Radio. Y estamos contentos de poder transmitir la verdad a través de YouTube y también acá en vivo. So we're thankful if anyone is joining us uh, via either one of those. Y estamos agradecidos si alguno de las personas nos están acompañando de una o de otra forma. This morning we are going to uh, examine some more lies the devils would have you to believe. The devil would have you to believe. Esta mañana estaremos examinando algunas otras mentiras que el diablo quiere que nosotros creamos. One such lie is that one church is as good as another. Una de esas es que una iglesia es tan buena como la otra. We hear this lie uh, often. Sadly, many people believe this to be the case. Escuchamos esta mentira constantemente y muchas personas creen que este es el caso. There are many who are lost thinking they are saved in the church they are in. Muchas personas creen que están o son salvos en la iglesia en la que ellos eh, permanecen. En Matthew chapter 16, verses 18 and 19. En Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Read. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Leemos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Notice he said my. Pongan atención que aquí dice mi. His church. Su iglesia. He said church. Él dice iglesia. One and only one church. Una y solamente una iglesia. The word there is singular. La palabra ahí es singular. 
We see in Acts 2, 47, that all who are saved are added to his church. Vemos en Hechos, capítulo 2, 47, que todos los que fueron salvos fueron añadidos a su iglesia. So if you have not been added to his church, you are not saved because he adds all the saved to his church. Y si usted no ha sido añadido a su iglesia, usted no es salvo porque él los añade a los salvos a su iglesia. In Acts chapter 2 and verse 47, en Hechos capítulo 2, versículo 47, and I'm going to read from the New King James Version here, y él va a leer de la versión uh, King James en, en inglés, Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Hechos 2, 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. In Ephesians 5, verses 22 through 33, Paul compares the church to a bride. The bride of Christ. En Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo compara la iglesia con la novia, la novia de Cristo. And we're not going to read through that entire text, but I would encourage you to study it. Y no vamos a leer todo el texto, pero le motivo a que lo estudie. Now, how many brides do you have, husbands? <laughs> Y la pregunta es, ¿cuántas novias tienen ustedes, maridos? Now, I'm going to go ahead and warn you. Be very careful how you answer this, if you answer it. Y les voy a uh, hacer una advertencia. Tengan mucho cuidado como responden <clears throat> si se osan a responder. Is any bride as good as another? ¿Es una novia tan buena como una otra? I trust that... The husbands here would not answer that, that one bride is just as good as another. Yo estoy seguro de que los maridos no van a contestar de que una novia o una es mejor que la otra. Your bride is the one you want. Porque su novia es la que usted debe querer. And when Paul speaks of the church as the bride of Christ. Y cuando Pablo habla de la novia de Cristo. Let us understand that his bride is important to him. Vemos de entender que su novia es importante para él. And one is not just as good as another. Y una no es tan importante como la otra. Paul in Ephesians 4 and verse 4 tells us that there is one body, which he says in Ephesians chapter 1 verses 22 and 23 is the church. Pablo en Efesios 4, versículo 4, nos dice que hay un cuerpo y nos dice también en Efesios 1, 22 y 23, que es la iglesia. Obviously, if there is one body, and there is, and that one body is the church, then there is but one church. Obviamente, si es un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, entonces solo hay una iglesia. Brothers and sisters, friends, the lie that one church is as good as another has and will continue to cost many their souls. This is exactly why the devil tells this lie. Hermanos y hermanas, esa mentira de que una iglesia es tan buena como la otra seguirá costando muchas almas es exactamente lo que el diablo espera o dice de esta mentira. How happy the devil must be knowing so many think they are saved and safe when they are safely in his, the devil's hand. Qué feliz debe estar el diablo sabiendo que todos piensan que están salvos y también seguros cuando están a salvo eh, y están por ende en las manos de el diablo. You see, he doesn't have to convince people not to go to church. Eh, verán que él no necesita convencer a la gente, a las personas que vayan a la iglesia. If he can convince them to go to the wrong church. Él simplemente tiene que convencerlos que vayan a la iglesia equivocada. Another lie the devil would have you to believe is once you are in the church, you can get by by doing as little as you wish. 
Otra mentira que el diablo promueve es que cuando usted está en la iglesia, simplemente puede hacer lo mínimo posible. If you don't want to faithfully attend worship, that's okay, no problem. Si no quieres asistir fielmente a la adoración, está bien, no hay ningún problema. If you want to give little or nothing, hey, that's good, you're saved already. Si quieres dar poco o quizás nada, eso también no importa, ya estás o ya eres salvo. If you don't want to partake of the Lord's Supper each week, don't give it another thought, after all, you are saved. Si no quieres participar de la Santa Cena, no importa, está de más, ya eres salvo. You want to live like the devil? Go ahead. You are saved and perfectly safe. Quieres vivir como el diablo? No importa, está bien, ya estás salvo, ya estás seguro. This is the lie the devil would have you to believe. Esa es la mentira que el diablo quiere que todos crean. And we think, or we, we, we think about those in the denominational world who believe in once saved, always saved. Y pensamos en aquellos en el mundo denominacional que piensan que una vez salvo, siempre será salvo. And we correctly point out that that's not what the Bible teaches. Y correctamente apuntamos que esto no es lo que la Biblia enseña. And then we live as though we think that that's the case. Y vivimos sabiendo que este no es el caso. Or perhaps we just don't care. O quizás simplemente no nos uh, preocupamos por esto. God says that you must be faithful unto death. Dios dice que debemos ser fieles hasta la muerte. In Revelation chapter 2 and verse 10, in Apocalipsis, in el capítulo 2, versículo 10, Jesus said, Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Leemos en Apocalipsis 2.10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. God says not to forsake the assembling of the saints. Dios dice que no abandonemos la Reunión, la congregación de los santos. In Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. En Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 y 25. We read, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. God says to give as you have prospered, cheerfully, liberally. Dios dice que debemos dar generosamente, de acuerdo, alegremente, de acuerdo como hayamos prosperado. In 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. En primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Paul wrote, Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Leemos 1 de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En 2 Corintios 9, versos 6 y 7. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 y 7. We read, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall also reap bountifully. 
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. In 2 Corinthians chapter 8 and verse 2. En segunda de Corintios capítulo 8 versículo 2. We read how that a, in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. God says that we have crucified the old man. Dios dice que hemos crucificado a ese o al viejo hombre. In Romans chapter 6, verses 3 through 7. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7. We read, Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza, semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Note we walk in newness of life. Note que nosotros caminamos en una nueva vida. God expects us to be faithful. Dios espera que nosotros seamos fieles. Another lie the devil wants you to believe is you shouldn't teach anyone the truth. Otra mentira que el diablo enseña es de que no debemos de enseñarles a otros la verdad. And I want us to think about that one in light of, of course, the work that's going on with the state fair. Y quiero que pensemos en esto uh, brevemente por el esfuerzo que se está haciendo en la feria estatal. After all, if you teach someone the truth, you are telling them they are wrong. Por supuesto, si le enseñamos a alguien la verdad, les estamos diciendo de que ellos están en lo incorrecto. You might hurt their feelings. Quizás puedas lastimar sus sentimientos. Keep this in mind. You do no one any good by letting them believe a lie. Y mantengan esto en mente que no decirle la verdad a alguien es dejar, dejarlos creer a ellos en una mentira. It is the truth that sets man free. Porque es la verdad la que libera al hombre. In John chapter 8, verses 31 and 32. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then, ye are, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos, y, que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
It sets man free from sin. La verdad libera al hombre del pecado. In Romans 6, in verse 16, en Romanos capítulo 6, versículo 16, we read here, Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. And there is no sin that you cannot overcome. No hay ningún pecado que usted no pueda vencer. And I want us to keep that in mind. Y quiero que mantengamos esto en mente. Because there's a lot of people who think, I just can't stop. Porque hay muchos que piensan, oh, yo no puedo parar o detenerme. But the word of God says, we can. Pero la palabra dice que usted puede. We can overcome sin. Podemos sobreponer, sobreponernos al pecado. It's up to us. Depende de nosotros. In 1 Corinthians chapter 6, en primera de Corintios capítulo 6, verses 9 through 11, versículo 9 al 11, Paul writing here, Pablo escribiendo acá, said, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. If we look at the sins that are listed here, si vemos a los pecados que están eh, listados aquí, and in other texts, y en otros textos, we know there are those who participate in some of these sins, sabemos que hay algunos que participaban de estos pecados, and they say, well, I just can't help it. Y ellos decían, oh, yo no puedo parar, no puedo detenerme. It's just who I am. Simplemente es, es quien yo soy. But Paul here says you were like that. Pero Pablo dice acá que erais de esta manera. You were in those sins. Estaban en estos pecados. But now you're not. Pero ahora ya no. So we can overcome whatever sin, whatever temptation we may have. Podemos sobreponernos a cualquier pecado, cualquier tentación que usted tenga. But it's up to us. Pero depende de nosotros. As such were some of you, verse 11. Y esto erais algunos, como dice en el versículo 11. We are to teach the truth to everyone. Debemos enseñar la verdad a todos. In Matthew 28, verses 18 through uh, 20. En Mateo capítulo 28. Versículo 18 al 20. We read here, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mark 16:15, en Marcos capítulo 16, versículo 15, Mark records Jesus as saying, "All creatures." Marcos re, re, eh, menciona que eh, Jesús dice todas las criaturas. Every person. Toda persona. We're to teach them the truth. Debemos de enseñarles la verdad. We're to teach them the gospel. Debemos de enseñarles el evangelio. Never be afraid or ashamed to tell someone the truth. Nunca tengas miedo o te sientas avergonzados de enseñarle a alguien la verdad. It is better to hurt their hurt someone's feelings with the truth that will get them to heaven than to comfort them with lies that will get them to hell. Porque es mejor herir a alguien con la verdad que dejarlos viviendo en una mentira que los llevará al infierno. Don't believe the lies, brothers, sisters, friends. No crean en esas mentiras, hermanos, hermanas, amigos. Believe the truth. Crean la verdad. Obey the truth. Obedezcan la verdad. If you are here and need to obey the gospel, I encourage you to do so by believing that Christ is the Son of God. Si usted está aquí y necesita obedecer del Evangelio, te animo a que creas que Cristo es el Hijo de Dios. Repenting of your sins. Arrepiéntete de tus pecados. Confessing that Christ is the Son of God. Confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Being baptized, immersed in water for the remission of your sins. Y ser bautizado en agua para la remisión de tus pecados. If you're a Christian but you haven't been faithful. Si eres cristiano y no has sido fiel. I want to encourage you to repent of your sin. Quiero animarte a que te arrepientas de tus pecados. There is no reason to walk out of this building this morning unprepared to meet God. No hay ninguna razón por la que salgamos de este edificio sin estar listos para reunirnos con Dios. Be assured that one day you're going to meet him. Porque te aseguro que en algún momento tú vas a reunirte con Dios. And it is important to prepare yourself for that. Y es importante que te prepares para este momento. You have need. Si tienes alguna necesidad, come while we stand and while we sing. Pase al frente ahora que cantemos esta invitación. 187 in English. 126.